Polacy często nie wiedzą, jak wspaniałe tradycje mamy na swoim koncie. Niestety szkoły uczą historii zawsze w sposób zideologizowany, czyli korzystny dla danej opcji politycznej, czy powiedzmy światopoglądowej, która rządzi. Dlatego, by znać historię swojego narodu i państwa, trzeba szperać troszeczkę samemu albo słuchać ludzi z, z różnych opcji. Wczoraj minęła 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Warto w związku z tym wrócić do tamtych czasów, do Polski Jagielonów, do Polski, z której naprawdę możemy być dumni, do Polski, z której tradycji do dzisiaj czerpie się to, co w kulturze politycznej współczesnego świata jest jeszcze dobre. Zacznę od postaci mojego imiennika, Pawła Włodkowica. Był to rektor w swoim oczywiście szczycie kariery uniwersyteckiej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej studiował też w Pradze, co będzie miało znaczenie dla jego dalszej działalności. <śmiech> Oprócz swojej działalności społecznej, można powiedzieć filozoficznej i politycznej, był także, można powiedzieć, zwykłym księdzem. W takiej roli skończył jak gdyby swoją działalność po 1424 roku. Został proboszczem w Kłodawie. Jak wiemy, pod Grunwaldem stanęli oprócz wojsk polskich, czyli można powiedzieć katolickich, także poganie. Poganie ze wschodu Europy, muzułmanie, Tatarzy, ale też husyci czescy, czyli można by dzisiaj powiedzieć bez dużego przybliżenia, no protestanci tamtych czasów. Byli to ludzie, którzy odrzucali właśnie dużo błędów katolickich i chcieli, by chrześcijaństwo wracało do tego biblijnego wzorca. Oczywiście nie, nie wszystko, co oni głosili, było mądre, ale zwrot był właśnie w tym kierunku. Powrotu do Biblii, powrotu do tego pierwszego, pierwotnego, powiedzmy, zdrowego jeszcze chrześcijaństwa. I tu właśnie możemy, że tak powiem, prześledzić związki tego człowieka, Pawła Włodkowica, właśnie z tym kierunkiem religijnym. Jak powiedziałem jeszcze w wieku XIV, około roku 1390, Paweł Włodkowicz studiował na Uniwersytecie w Pradze. Dokładnie w tym samym czasie studiował tam Jan Hus. Z pewnością ci dwaj panowie spotykali się i mieli okazję do rozmów. Kiedy już po Grunwaldzie obaj spotkali się na soborze w Konstancji, jeden był Hus oskarżany o herezję, ale miał list żelazny, zapewnienie, że nic mu się nie stanie od cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Jan Hus udaje się na sobór, by bronić swoich racji, mając zapewnienie zarówno ze strony papieża, jak i właśnie cesarza, że włos mu z głowy nie spadnie. Paweł Włodzko Włodkowic jedzie wraz z polską delegacją, której oczywiście główny cel polityczny to obrona przed zakusami krzyżaków dążącymi do osłabiania czy wręcz zniszczenia państwa polskiego wtedy i na tym soborze tych dwóch ludzi znowu się spotyka. Jak wiemy, list żelazny nie pomógł Janowi Husowi, stwierdzono, że on dotyczy tylko władzy świeckiej, no a władza kościelna może go spokojnie spalić na stosie, co też skwapliwie uczyniła. Delegacja polska ostro protestowała przeciwko temu, stawała w obronie Jana Husa, wyłamał się tylko jeden człowiek, który sprzedał zarówno Polskę, ponieważ przystąpił do koalicji krzyżackiej na tym soborze, jak też sprzedał zasady moralności, ponieważ poparł zdradę człowieka, poparł zabicie go za poglądy, której on przyszedł w dobrej wierze bronić. Tak jak w historii Judasza i Mikołaj Trąba, bo o nim tu mowa, też dostał swoje srebrniki, Został przez papieża Marcina V mianowany prymasem Polski. Stąd widać, jak ten tytuł wywodzi się z bardzo plugawej, haniebnej działalności tego, powiedzmy, polskiego duchownego. 
Gdy dzisiaj prymasem zostaje ktoś, kto był zarejestrowany jako kontakt operacyjny służby bezpieczeństwa, widzimy, że wszystko, że tak powiem, nawiązuje do właściwej tradycji. Ale wróćmy jeszcze do naszego Pawła Włodkowica. Oprócz tego, że miał kontakt z Janem Husem i na pewno był pod wpływem jego nauki, miał też swoje ciekawe obserwacje dotyczące życia społecznego. No jednym z takich wybitnych jego stwierdzeń na tamte czasy było to, że narody pogańskie mają prawo do samostanowienia, że nawracanie ich siłą nie ma żadnej wartości przed Bogiem. No, coś oczywiście biblijnego, ale w tamtych czasach absolutnie w tym katolickim chrześcijaństwie nieznanego, całkowicie obcego. Także możemy zobaczyć, jakie wspaniałe tradycje nam przyświecają. Paweł Włodkowic nie tylko bronił wolności jednostki i wolności narodów do samostanowienia, był także właśnie obrońcą Jana Husa i jego prawa do poszukiwania i głoszenia prawdy, tak jak ją pojmuje, czyli widzimy, że to, co później przyniósł protestantyzm już na, na wielką skalę w całej Europie czy w całym świecie, już ten Polak głosi na Soborze w Konstancji na początku XV wieku. Miał też ciekawy stosunek do papiestwa. Uważał, że ważniejszy jest Sobór, czyli zgromadzenie Rada Starszych, Rada Biskupów, a nie autokratyczny głos jednego człowieka. To jest oczywiście o wiele bliższe modelowi biblijnemu niż to, co w XIX wieku ostatecznie przyjął rzymski katolicyzm, gdzie papież zyskał taką władzę wypowiadania się ex katedra i formułowania dogmatów. Czyli jak gdyby jeden człowiek został postawiony nad całym kościołem. Druga ważna ciekawostka dotyczy stosunku do relacji pomiędzy władzą świecką a duchowną. Kiedy delegacja polska została jak gdyby wyproszona, odmówiono jej wstępu do Pałacu Papieskiego, by mogli bronić swoich racji, wyłamali bramę, siłą się tam wdarli i dwaj wspaniali polscy rycerze, Zawisza Czarny i Janusz Stuliszkowa, oświadczyli przed papieżem, że będą bronić gębą i ręką, czyli są gotowi wyzwać nam pojedynek każdego, kto będzie dalej oczerniał Polskę. Papież Marcin V ugiął się pod takim dyktum i choć dopiero po kilku latach, ale potępił fałszowanie Polski przez zakon krzyżacki. Zachęcam więc każdego do głębszego przyjrzenia się tej wspaniałej postaci, i w ogóle atmosferze duchowej tamtych czasów.